，请问二零二林薇玲小姐，她现在情况怎么样？请问您是？我是她家人。他被送来的时候，孩子已经没有了，因为失血过多导致昏迷，经过抢救已经脱离生命危险了。但他非常虚弱，还要留院观察几天，好好调养。那就麻烦你们好好的照顾他，好不好？请最好的医生，用医院最好的药。医院所有的费用都在这里面扣，如果不够的话，直接打电话给我就行。嗯，谢谢。董事长，董事长，到底是怎么回事？维林的孩子为什么没有了？昨天下午，瑶瑶和维林在公司遇到，当时还好好的，后来因为老板的婚礼的事，三个人就吵了起来，瑶瑶生气走了，老板让我去追她，等我回来的时候就。怀孕的事情，你们早就知道了。这么重要的事情，你们怎么可以不让我知道？现在，你去派上所有的人手，去把千羽找回来。什么？交警队？好，我现在马上过去。董事长，老板出了车祸，现在在交警队，我们赶紧去找他吧。你们是胡千羽的家属吧？我是他母亲。哦，是这样的，昨天半夜我们突然接到电话，有人报警说自己家的摊位被人开车撞了。我们带人赶到现场，找到了肇事司机，就是胡千羽。当时他坐在车里，一句话不说。我们怎么问他就是不吭声。开始以为是喝醉了，就带他去做酒精测试。结果呢，一切正常，他并没有喝酒。之后我们带他回来，他还是什么都不肯说，任凭你怎么问，就是不说话。最后，我们在他的手机里找到了你们的电话，这才把你们请回来。我可以看看他吗？可以，在隔壁呢。哦，你们要先去领交通事故认定书，完事儿之后再跟当事人联系，商定好赔偿的事情，就可以把他领走了。嗯，好，董事长，这件事让我去办吧。快去吧。这边。好。你好，交通事故认定书是在这里领。对，稍等。就在这儿，谢谢啊。嗯，不客气。千羽，妈妈来接你。你这个样子不说话，你真的会吓到我的。告诉我，到底发生了什么事情？千羽
胡董可算回来了，千羽，千羽你怎么了？看上去怎么怪怪的？他怎么了？啊、快点，把千羽扶到沙发上。梅姐，你赶紧拿块毛巾，倒一杯温水。哦，好的好的。来坐下，慢点。千羽，千羽，王特助。你也辛苦一晚上了，回去休息吧。我还是留在这里吧，看看有什么忙我可以帮得上。不必了，我想单独跟他谈谈。好，董事长，你有什么需要，可以随时吩咐我。梅姨，再见。好好，千羽，千羽，你怎么了？你说句话呀，千羽，你可别吓梅姐啊！千羽，你说句话呀，梅姐，先下去吧。妈妈知道你现在心里非常的难过，但是你不要忘了，你是一个男人。你现在这么做，你只会让所有爱你、关心你的人担心。逃避是解决不了问题的。其实我跟维林一起结婚了，他还怀了我的孩子。就连我和维林，我们吵架，是我不小心把他给推倒了。孩子没了，孩子没了，他和他我了，说我是杀了孩子的人，我杀了他。这是什么时候的事情？为什么从来没有告诉过？去香港谈判的时候，我们登记结婚了。我知道你对我另有看法，你没有解不开的心结。和珅可是一个大的族人，所以我想找个合适的机会告诉你。没想到。我里受了这么大的创伤，他一定不会原谅我的。我不知道该怎么面对他，我不知道。我知道
都是我不好，真的不应该逼你去跟瑶瑶结婚，而演变成现在这个样子，我自己要负大部分的责任。我害了你，我也害了威灵。由于自己的阻挠，连孙子都没有了。我，我不知道你会不会恨我。现在。我只想跟你说一句，对不起。他的情况虽然已经稳定，但是由于之前失血太多，而且各项检查结果都表示，病人的健康指标非常低，身体非常虚弱，加上流产的打击，情绪很不稳定，所以呢，我建议多留院观察几天。知道了，谢谢医生，不客气。喂，小瑶。哥，你怎么才接电话？你现在人在哪儿？我怎么听说韦玲住院了？我现在在医院陪着她。我听说昨天你跟韦玲大吵一架，你不恨她吗？我会保护他，不让任何人再去伤害他。你自己好好照顾自己吧。你到底在说什么？谁伤害了维林？到底发生什么事了？哥，你说话啊！你听见没有啊？维林怀了胡千羽的孩子。昨天发生了意外，威力流产了。瑶瑶。在吗？瑶瑶，你不要急吗？千羽，在他身边吗？他扔下威灵，一个人跑了。现在人找不到。我早就说过，他是一个自私自利的人。可是你们没有一个人愿意相信我。
。魏林，你这么躺着，一动不动一天了，你说句话吧。魏林，你看着我，你这样不是让我跟你一样难过吗？我知道发生这种事情让你很难受，令你无法接受。但是，一切都会过去的。不论发生什么事，我都会一直在你身边，跟你一起承担面对。你不要这样，这样折磨你自己。我看你这么痛苦，我的心里只会比你更难受
我什么都可以不要，我什么都可以给你。希望你过得开心啊！谢谢你，威利。威利，如果长大后的我们，又像小时候一样喜欢上同一样东西，怎么办？瑶瑶。你知道吗？家人对我来说最重要，而瑶瑶你就是我的家人。我愿意脚踩在尖刀上，站在他身边，也愿意化作泡沫，让他永远记着。心里有另外一个人，我也没关系。我会让你爱上我的千羽呢？千羽一大早就出去了，还打扮得特别精神。我问他干什么去，他不告诉我。胡董，我感觉千羽好像不太对劲儿，会不会真的出什么事儿了？我也管不了他了。现在就需要给他一点空间，让他透透气。这样，对他比较好。你好，我现在不方便接听您的电话，请稍后联系。威利，吃一点吧，啊你来干什么？快滚！我有话要跟文玉说。还有什么可说的？昨天晚上没有说完吗？君王，让他进来吧。难道他伤你的还不够吗？
这是我们两个人的事，你先出去吧。韦玲，君莫。一定没有吃好，我做了你最爱吃的，尝尝吧。这就是你要跟我说的话吗，威林？我是来跟你道歉的。胡千羽，你知道吗？我本来想放弃这一切，放弃所有的仇恨，离开深圳，去个没有人认识我的地方，然后把孩子生下我一出生，我妈妈就去世了，所以我发誓，我一定要做一个好妈妈。我要把我妈妈来不及给我的爱，加倍给这个孩子。我会努力把他抚养成人。让他受最好的教育，成为这个世界上最幸福的孩子。可都是因为你，你毁了这一切。你毁了我所有的期望和寄托。哎，胡千羽，你有真正的爱过我吗？你知道爱是什么吗？如果你真的爱过我，你就会知道，当一个女人失去孩子。
，对他来说是多么大的痛苦和创伤。你现在居然还跑来说爱我，要永远跟我在一起？我不相信你所谓的爱，更不会原谅你。你就当我从来都没有认识过你吧，胡千。吴林，你可以不接受我，但你不能否认我对你的爱。有一件事情，我一定要告诉你。你还记得戴维亚，你的长腿叔叔吗？你怎么知道长腿叔叔的？当你念书没有钱的时候，是他继续出钱让你完成学业。你找不到地方住的时候，他帮你找公寓。你每次碰到困难的时候，他都第一时间出现。虽然你们没有见过面，但是你已经把他当亲人一样。你什么心事都会跟他说。你还寄了个长腿公仔给他。说他就像童话里的长腿叔叔，还说他教会了你，无论生活发生什么样的事，都要继续坚持和努力下去。这跟你有什么关系？你要告诉我这些事情干嘛？因为我就是戴维亚，你的长腿叔叔。你要去哪儿？我去找威林，我不要看他一个人流浪在美国。你说什么都没有，我要去找他。你给我站住！如果你乖乖的待在国内，和他断绝任何联系，他就可以在美国安安稳稳的生活和读书。如果今天你敢踏出胡家半步，我保证你以后再也见不到他。我什么性格你最清楚，怎么选择，你自己做决定。没想到他挺有骨气的，是吗？我给他寄的钱，他一分都没有。不过听说他现在在美国，过得很辛苦。你怎么一点反应都没有啊？他都已经离开一段时间了，我连他长相都快记不得了。学长，错了，谢谢你啊！要不是你收留我的话，我可能就要露宿街头了。哎，不用客气啊，我们都是中国人，中国人民族精神就是团结互助。何况你还是一个女生，不过也是的。像这年头啊
，我这种长得帅、心灵又美的男人的确不多。哦，不过你千万不要爱上我，我对你可没有别的想法。追我的女人可到处都是，你看。可是学长，我也不能总靠着你啊，我还是要多找几份工作，自己挣钱养活自己。喂，赵老师，审批通过了吗？太好了，谢谢赵老师。学长，我告诉你好消息，嗯，有一个叫戴维样的华人愿意资助我，审批已经通过了，我再也不用担心我的学费了。他还说会提供一间公寓给我住。这么好，真是太好了，所有事情都解决了。哦、哇！学长，你怎么了？我的胸都要被你打坏了。学长，对不起啊，我平时爱打拳，拳重了一点。Sorry， 我请你吃饭。好。耶。当年就是因为我妈说了那些威胁的话，我才不敢去找你。我害怕被她知道我还爱着你。他一定会做出对你更大的伤害，但是我从来没有忘记过你，所以我才化身戴维亚，照顾你，守护你。威灵，我知道你怀疑当年你父亲的死，跟我妈脱不了关系。其实我也害怕。因为我不知道当年到底发生了什么，我问了我妈，她也不肯告诉我。你是我最爱的女人，而我妈是一手把我抚养大的人，该做什么选择，我也不知道。所以我选择，我一定要把恒生变得更加强大。有一天，把这所有的一切都还给你。可是，当我在默默准备一切的时候，你却突然回来了。我不想你卷入这里面的纷争，我更不希望我妈给你有更深的误会。所以我用尽了各式各样的方法，希望能把你赶回美国，远离这一切。等我把所有事情都解决完之后，再把恒生还给你。没想到你居然留了下来，而所有的事情。说任何男人爱上你，更不愿看到你受伤。我对不起你，我只希望你相信我说的每一句
续寻觅另一个代替。改变。